ان الحمد لله الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب ارواحنا محمد الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا هذا اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد لا اله قران আমাদের সংবিধান ওড়াও সবাই তার বিজয় নিশান قران আমাদের সংবিধান ওড়াও সবাই তার বিজয় নিশান নেতায় আমাদের রসুল আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই মহতি আয়োজন যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে ধানপোতা ইয়ুথ ক্লাবের আয়োজনে এবং এলাকাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতায় আমি গুনাহাগার চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য কিছু কথা শোনানোর 
আল্লাহ যেন আমাকে আপনাদের কিছু কথা শোনানোর মতো তৌফিক দান করেন সবাই একটু পড়েন আমিন আমিন আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ জাল্লা শাহ নুহুর দরবারে অন্তরের সকল ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে আল্লাহর দরবারে একবার শুক্রিয়া আদায় করে নিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আরো চিৎকার দিয়ে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি শুরুতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোরআনের ময়দানে বসতে পেরে আমরা খুশি নাকি বেজার খুশি খুশি যেহেতু সেরকম খুশি মনে উত্তর দিবেন সবাই ইনশা আজকে এই তাফসির প্রোগ্রামে মানুষের অবস্থা প্যান্ডেল ভরছে না এত লোকজন কম এলাকায় কি আসলে মানুষ এত কম এলাকায় কি মানুষ এরকম কম নাকি আরো বেশি আচ্ছা বাজারে দেখে আসলাম যে এত পরিমাণ লোকজন সেখানে ওরা যদি এখানে বসে এখানে আর জায়গা ধরবে না তো বাজারটাকে ভলেন্টিয়ার ভাইরা আপনারা একটু কন্ট্রোল করবেন ওখান থেকে মানুষদের নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন মাহফিলের ময়দানে আর বাজারে যারা অহেতুক ঘোরাফেরা করছো তোমরা অহেতুক ঘোরাফেরা না করে কোরআনের ময়দানে চলে এসো তো আজকে আমরা কোরআনে ক্যারিম থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের উপরে সামান্য কিছু কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা ফুরকানের ভিতরে সত্তর নম্বর আয়াতে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন ফাউলা ইসারা দিয়েছেন আল্লাহ নিজের কুদরতে আঙুল দিয়ে আমাদের দিকে ইশারা করে বলছেন ফাউলা ইকা এই সকল লোকগুলো কোন সকল আল্লাহ ইশারা করছেন আমাদেরকে কাদেরকে আল্লাহ যদি ইশারা করে ভালো লাগে ভালো লাগে কই ভালো লাগে কই মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না ভালো লাগে আল্লাহ যদি আপনারে আমার ইশারা করে ভালোবাসার মানুষ যদি ইশারা দেয় মন খুশি হয় না আপনারা আল্লাহরে কতটা ভালোবাসেন আপনাদের উত্তর শুনে বোঝা যাবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ ইশারা দিয়েছেন কে দিয়েছেন আল্লাহ ইশারা দিয়েছেন যে ফাউলা ইকা আল্লাহ বলেছেন ওই সকল মানুষগুলো যারা ওই যে ধান পোতা স্কুল মাঠের প্যান্ডেলের নিচে তাফসির কোরআন মাহফিলের সামনে যারা বসে রয়েছে তাফসির কোরআন মাহফিল শোনার জন্য যারা মনোযোগ নিয়ে সকল কাজগুলো ভুলে গিয়ে কোরআনের আলোচনা শোনার জন্য যারা এসে বসে আছে চাতক পাখির মতো যারা তাকিয়ে রয়েছে ওই সকল মানুষদের দিকে আল্লাহ ইশারা করলেন ফাউলা ইকা ইউবাদ্দিলুল্লাহ আল্লাহ বললেন তাদের আমি বদল করে দিচ্ছি এবং দেব কি বদল করে দিবেন আল্লাহ সাইম হাসানাত আল্লাহ বললেন তাদের জীবনের যত পাপ রয়েছে যত গুণা তারা করেছে আজীবন যত গুণা ওই মানুষগুলো করেছে আজকে আমি আল্লাহ এই কোরআনের ময়দানে আসার খাতিরে তাদের জীবনের তারা জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত গুণা তারা করেছে আমি আল্লাহ সব গুণাগুলো পরিবর্তন করে সোয়াব দিয়ে দিব খুশি লাগে খুশি লাগে খুশি লাগে আল্লাহর ওয়াদা শুনলে মুমিন খুশি হবে আজকে আলোচনার মূল বিষয় হল তৌবা আমরা যে ইস্তেগফার পড়ি না আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি পড়ি না পড়ি না আচ্ছা এটা কেমনে পড়তে হয় আর পড়লে কি লাভ কখন পড়তে হয় কোন পর্যন্ত পড়া যায় আজকে আমরা জেনে যাব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ এত বড় সুসংবাদ দিলেন এসমে ইশারা দিয়ে আমাদের জানালেন এই যে প্যান্ডেলের নিচে কোরআন শোনার জন্য যারা বসে আছে কোরআন শোনার জন্য যারা এসে আজকে মৌমাসির মতো জড়ো হয়েছে ওই সকল মানুষদেরকে আমি আল্লাহ তাদের জীবনের কোনো গুণা বাকি রাখব না সাই আতিহিম আল্লাহ বহু বচন ব্যবহার করেছেন মানে একটা গুণাও আল্লাহ রাখবেন না সাই আতিহিম সাইয়াতুন মানে একটা পাপ আর সাই আতিহিম তাদের সকল পাপ কত পাপ জীবনে যা করেছেন সব 
পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর বয়স হয়েছে যত পাপ করেছেন সবগুলো আজকে আল্লাহ কি করবেন মাফ করে দিবেন শুধু বসলেই কি মাফ করবেন আল্লাহ শর্ত দিয়েছেন তিনটা কয়টা আমরা জানবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ কি শর্ত দিলেন এই আয়াতের শুরুতে আল্লাহ বললেন আমি আল্লাহ যে ওয়াদা করেছি এই ওয়াদা তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ ঠিক রাখবো যদি তিনটা কাজ করতে পারো কয়টা কাজ কয়টা কাজ ইল্লা মাংতা বা এক নম্বর কাজ হলো যদি তবা করতে পারো তোবা যদি করতে পারো সঠিক নিয়েতে এসেছো আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা নাই কোরআন শুনতে এসেছো মনে কোন রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব রাখা যাবে না মনে অহংকার রাখা যাবে না ফাঁক ফোকর রাখা যাবে না দলীয়করণ করা যাবে না কোরআন শুনতে হবে নিরপেক্ষভাবে মনটা বানাতে হবে নিরপেক্ষ কোরআন বোঝার চেষ্টা করতে হবে কোরআন কিন্তু আবু জাহেলও শুনেছিল শোনে নাই আবু জাহেল শুনেছিল আমাদের মতো এরকম ছোটখাটো মাওলানার মুখে না আবু জাহেল কোরআন তেল শুনেছে বিশ্বনবীর মুখে কার মুখে বিশ্বনবীর মুখে বিশ্বনবীর জীবনীতে এসেছে বিশ্বনবী যখন রাত্রিবেলায় কোরআন তেল করতেন তখন আবু জাহেল উদ্বা সাইবা বিশ্বনবীর ঘরের চতুর কোণে বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে তারা কান পেতে কোরআন তেল শুনত সুবাহ তাহলে তারা কোরআন তেল শুনেছে বিশ্বনবীর মুখে আমাদের মতো এরকম চুনোপুটির মুখে না কিন্তু কোরআন তাদের হেদায়ত দিতে পারে নাই কারণ তাদের মনের ভিতরে কি ছিল ফাঁকা ছিল দূরত্ব ছিল দলীয়করণ ছিল আজকে এখানে যারা বসেছেন মনের ভিতরে কোন রকম দূরত্ব অহংকার হিংসা কিছু রাখা যাবে না তোবা করতে হবে আল্লাহ বললেন ইল্লা মাংতা বা তোবা যারা করবে এই তোবাটা কেমন ভাবে করতে হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জানিয়েছেন তোবা কখন করবা এটাও জানিয়েছেন আল্লাহ কোন সময় তোবা কবুল করা হয় এটাও জানিয়েছেন আল্লাহ কতদিন পর্যন্ত তোবা কবুল করা হবে এটাও আল্লাহ জানিয়েছেন আমরা গোনা করতে করতে আমাদের অন্তরটা এমন হয়ে গেছে আহারে অনুশোচনা আসে না আবার যাদের অনুশোচনা আসে তারা ভাবে এত গোনা করেছে জীবনে গোনা কি আল্লাহ মাফ করবে নাকি এত গুণা করেছি আমার গুণা যেই গুণার পরিমাণ ওই বিশাল পাহাড়ের চেয়েও বেশি আল্লাহকে আমার গুণা মাফ করবে নাকি মনের ভিতরে এই চিন্তা যাদের আসে তাদের জন্য আল্লাহ বললেন ও আমার গোলামেরা যত গুণা তোমরা জীবনে করেছ না কেন গুণা করতে করতে অন্তরটা মরে গেছে তারপরেও তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয় না আল্লাহ কোরআনে জানিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন বান্দারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয় না লা তাক না তুমি রহমাতিল্লা তোমার গোনা যদি হয় খালের পানির সমান আমার আল্লাহর ক্ষমা ওই বিশাল সাগরের পানির সমান আপনার আমার গুনা যদি হয় ওই বিশাল পাহাড়ের সমান আমার আল্লাহর ক্ষমা বিশাল আকাশের সমান বনি ইসরাইলের একজন মানুষ হজরতে মুসানি সালাত সালাম আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন ও আল্লাহ আমার এই জামানায় এই দুনিয়ার উপরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ গুনাগার মানুষকে আমি তার একটু দেখতে চাই সবচেয়ে পাপি বান্দাকে আমার উম্মদের ভিতরে সবচেয়ে পাপ কাজে জড়িয়ে আছে সবচেয়ে বেশি গুনা করেছে যেই ব্যক্তিটা তোমার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমি তাকে দেখতে চাই আল্লাহ মুসারে বললেন মুসা চলে যাও অমুক জায়গায় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো ওই রাস্তা দিয়ে যে লোকটা হেঁটে যাবে ওই লোকটাকে আমি আল্লাহ সবচেয়ে অপছন্দ করি ওই লোকটা দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে পাপিষ্ট যাও মুসা হজরতে মুসা তাকে দেখার জন্য সময়ের আগেই সেই রাস্তায় চলে গেছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা হজরতে মুসা আলী সালাত সালাম লক্ষ্য করলেন একটা লোক তার সন্তান রে হাত ধরে নিয়ে হেঁটে যায় আস্তে আস্তে হজরতে মুসা বুঝলেন এই লোকটা দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি পাপিষ্ট সবচেয়ে বড় গোনাহাগার 
আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না তার পাপের কারণে হজরত মৌসা আলী সালাম বাড়িতে আবার যখন ফিরে আসলেন আবার এসে আল্লাহরে ধরছে ও আল্লাহ আমি তো একটু আগে দেখে আসলাম সবচেয়ে গুনাহাগার বান্দাকে এখন আমি দেখতে চাই এই দুনিয়ার বুকে আমার উম্মদদের মাঝে সবচেয়ে পূর্ণবান ব্যক্তিকে সবচেয়ে নেকির পাল্লা কার বেশি সবচেয়ে সবের অধিকারী কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার হজরতে মোসাকে বললেন মোসা অমুক জায়গায় যাও আল্লাহ স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন মোসা আলী হিসালাত আসসালাম সবচেয়ে পূর্ণবান ব্যক্তির এবার দেখতে যাচ্ছে আগে দেখেছে পাপিষ্টকে কাকে পাপিষ্টকে গুনাহাগারকে দেখে এসেছে এবার মোসা যাচ্ছে একজন পূর্ণবানকে দেখতে মোসা আলী হিসালাত আসসালামের মন্ত মহা খুশি যে এবার অন্তত আল্লাহর একজন ভালো বান্দার সাথে দেখা হবে ঠিক না হজরতে মোসা চলে গেছে নির্দিষ্ট জায়গায় মোসা আলী হিসালাত আসসালাম গে অপেক্ষা করতেছে এমত অবস্থায় মোসা তাকে আছে রাস্তার দিকে কে আসে এখন আল্লাহ বলেছেন সন্ধ্যাবেলায় যেই লোকটা ওই রাস্তা ক্রস করবে মোসা ওই লোকটাই এই দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে পূর্ণবান সবচেয়ে বেশি সবের অধিকারী হজরতে মৌসা দেখলেন যেই লোকটাকে হজরতে মৌসা সকালবেলা দেখলেন বাচ্চা হাত ধরে নিয়ে হেঁটে যায় ওই লোকটাই আবার ওই রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যাবেলা যখন ফিরে আসে আল্লাহ বলেছে সবচেয়ে পূর্ণবান কি বলেছে সবচেয়ে পূর্ণবান মোসা দেখে মোসার মনের ভিতরে প্রশ্ন সকালবেলা আল্লাহ বলল সবচেয়ে বড় গুনাহাগার আবার এখন সন্ধ্যাবেলা দেখতে চাইলাম ভালো লোকটারে আল্লাহ আবার তারে দেখালো কেন তারে কেন দেখালো ওই লোকটা চলে গেছে হজরতে মৌসা আলী সালাত সালাম আল্লাহকে আবার ডাক দিয়েছেন ও আল্লাহ এটা কি হলো বুঝলাম না সকালে দেখতে চাইলাম গুনাহগার দেখালেন তারে আবার সন্ধ্যায় দেখতে চাইলাম নেককার আবার তারে দেখালেন ব্যাপার বুঝলাম না আল্লাহ মোসা আলী সালাত সালামকে জানালেন মোসা সকালবেলা ওই লোকটা এই দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বড় গুনাহগার ছিল কিন্তু মাঝখানে কি হয়েছে তুমি জানো না মোসা ওই যে ছোট বাচ্চাটা নিয়া ওই লোকটা বোনের ভিতরে যখন চলে গেছে বোনের ভিতরে গিয়া যখন কাট কাটে ওই বাচ্চাটা বাবার কাছে প্রশ্ন করে ও বাবা এই বোনের ভিতরে আমরা রয়েছি এই যে জঙ্গল এই জঙ্গলের চেয়ে আরো বড় কিছু আছে নাকি বাবা সন্তান রে উত্তর দেয় সন্তান এই যে জঙ্গল দেখতে পাচ্ছ এই জঙ্গলের চেয়ে ওই যে দূরে পাহাড় দেখা যায় ওই পাহাড়টা এই জঙ্গলের চেয়ে অনেক বড় ছোট্ট সন্তান বুঝে না আবার বলে বাবা ওই যে দূরে পাহাড় দেখা যায় ওই পাহাড়ের চেয়ে বড় কিছু আছে নাকি তখন বাবা আবার উত্তর দেয় সন্তান ওই যে পাহাড় দেখতে ওর চেয়ে বড় ওই যে দূরে আকাশ দেখা যায় পাহাড়ের চেয়ে অনেক দূরে বড় ছোট বাচ্চা আবার প্রশ্ন করে ও বাবা ওই আকাশের চেয়ে বড় কিছু আছে নাকি বাবা তখন উত্তর দেয় কেঁদে ফেলেছে ওই বান্দা তখন কেঁদে ফেলেছে বলছে বাবা রে তুমি যে প্রশ্ন এখন করেছ এই প্রশ্নের উত্তর হলো এই ওই আকাশের চেয়ে আমার জীবনের গুণা আরো অনেক বেশি ওই বান্দা এমন ভাবে অনুতপ্ত হয়েছে নিজের গোনার কথা স্মরণ করেছে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ চোখের পানি যখন ওই বান্দার দেখেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই ওয়াদা অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের যত গুণা ছিল সবগুলো সোয়াবে পরিবর্তন হয়ে গেছে মুসা বলতে আল্লাহ ব্যাপার তালি এই আল্লাহ বলছেন আমার জালালিয়াতের কসম আমার ইজ্জতের কসম আমার সম্মানের কসম সারাটা জীবন আমার বান্দারা গুনা করবে একদিন যদি অনিতপ্ত হয়ে চোখের পানি ছেড়ে দেয় আমি ওই বান্দার জীবনের সব গুনা মাফ করে দেই গুনা মাফ হবে বিশ্বাস হয় ইমান হয় তাহলে কি করতে হবে গুনা মাফের জন্য কি করতে হবে মনে নাই কি করতে হবে সবাই বলেন কি করতে হবে তবা করতে হবে তবা কখন করতে হবে কেমন তবা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানালেন আল্লাহ বললেন ও ইমানদারেরা 
তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো তওবায়ে নাসুহা একনিষ্ঠ ভাবে তওবা করো কিভাবে একনিষ্ঠ ভাবে তওবা করো এক অন্তরে খালেস নিয়েতে তওবা করো মনের ভিতরে খবরদার কোন রকম ত্রুটি রাখা যাবে না ত্রুটি রাখা যাবে না এই তওবায়ে নাসুহা আল্লাহ করতে বললেন একনিষ্ঠ ভাবে তওবা করতে বললেন এই তওবার শর্ত দিলেন আল্লাহ তিনটা কয়টা তিনটা এক নাম্বার শর্ত হলো আপনাকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিতে হবে আপনি গুনাহাগার আপনি গুনাহ করেছেন এটা আপনাকে আল্লাহর সামনে স্বীকার করতে হবে কারণ আল্লাহর সামনে কোন বান্দা যদি আল্লাহর সামনে কোন বান্দা যদি নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে যান বিশ্বনবী একটা হাদিসে বর্ণনা করেছেন ও আমার সাহাবিরা ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা শুনে রাখো তোমরা যদি গোনা না করতে গোনা না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন কি করে দিতেন তোমরা যদি গোনা না করতে আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করে দিয়ে এমন একটা জাতি আল্লাহ প্রেরণ করতেন যেই জাতি সকালে গোনা করত দুপুর বেলা তওবা করত দুপুরে গোনা করত বিকালে তওবা করত রাতে গোনা করত সকালে তওবা করত দিনে গোনা করলে রাতে তওবা করত যখনই গোনা হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে তওবা করত তার মানে বোঝা গেল মানুষ গোনা করবে এটা স্বাভাবিক এটা স্বাভাবিক গুনা সে করতেই পারে কিন্তু গুনা করার সাথে সাথে যখনই বুঝবে একটা ভুল হয়ে গেছে তবা করবে কার কাছে আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে আল্লাহ জন্য বললেন বিশ্বনবী জানালেন তবায় না সুহার সত্য হলো তিনটা এক নাম্বার শর্ত আপনাকে আল্লাহর সামনে স্বীকৃতি দিতে হবে ও আল্লাহ আমি গুনা করে ফেলেছি দুই নাম্বার স্বীকৃতি দিতে হবে আল্লাহ এই গুনা আমি আর জীবনে করব এই গুনা আর জীবনে করব না মনে রাখবেন তবা করার সিস্টেম বলে দিচ্ছি কিভাবে তবা করলে আল্লাহ কবুল করেন আপনাকে বলতে হবে যে আল্লাহ আমি এই গুণাটা করে ফেলেছি আপনারা কি কথা বুঝেন উত্তর দিবেন দুই নাম্বারে আপনাকে বলতে হবে যে আল্লাহ এই গুণা আমি আর জীবনে করব সবাই বলেন এই গুণা আর জীবনে করব না আচ্ছা আমরা যেখানে এসেছি আমরা চাই না আমাদের জীবনের গুণাগুলো পরিবর্তন হয়ে সোয়াব হয়ে যাক চাই কি চাই না চাই তাহলে কথার সঙ্গে উত্তর দিবেন ব্রেনে ঢোকাবেন এখান থেকে তওবা করে যাব ইনশা আল্লাহ দুই নাম্বার শর্ত ওই গুনার জীবনে করা যাবে না ওই গুনার ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না আর তিন নাম্বার হলো আপনাকে বলতে হবে ও আল্লাহ এই গুনা আপনি ছাড়া মাফ করার মতো আর কেউ নাই আমরা কিন্তু এই দোয়াটা করি আল্লাহর কাছে কিন্তু আমরা জানি না নামাজের ভিতরে দোয়ায় মাসুরা আসে না নাই পড়েন পড়েন দোয়ায় মাসুরা পড়েন যে তিনটা সত্যের কথা বললাম এই দুয়ার ভিতরে সেই তিনটা সত্য পূরণ হয়ে যায় কিন্তু আমরা জানি না আল্লাহ এমনি এমনি বলেন নাই যে নামাজ তোমাদের দুনিয়ার সকল পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে আল্লাহ এমনি এমনি বলেন নাই আপনি যদি নামাজে কি পড়েন এটা যদি বুঝতেন তাহলে আপনি আর গুনার কাছেও যেতেন আমরা আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ ইন্নি জলাম তু নাফসি ও আল্লাহ আমি নিজের আত্মার উপরে আমার উপরে জুলুম করে ফেলেছি তার মানে আমি গোনা করে ফেলেছি জুলমান কাসির একটা একটা গুনা না অসংখ্য গুনা আমি আল্লাহ করেছি আল্লাহর কাছে আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি আল্লাহ আমি গুনা করেছি বললাম না এখনই শর্ত বললাম এক নাম্বার যে আপনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে আপনি গুনাহাগার আমি কিন্তু নামাজে শেষ বইটাকে বসে স্বীকৃতি দিচ্ছি আল্লাহর সামনে আল্লাহ অনেক গুনা করেছি একটা দুইটা না অনেক গুনা করে ফেলেছি এই গুনাগুলো মাফ করার মতো আপনি ছাড়া আর কেউ নাই আল্লাহর সামনে বলছে আল্লাহ এবার আপনি আমাদের মাফ করে দেন কি করে দেন আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহকে যখন আমরা বলি আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে কোনো দোয়া মিস হয় না কোনো দোয়া মিস হয় না আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহর দরবারে নো বলে কোনো শব্দ নাই আল্লাহর কাছে যা বলা হয় আল্লাহ বলে ইয়েস কি বলে বলেন সবাই আমরা আল্লাহ বলি আল্লাহ আমার এইটা দেন ওইটা দেন সেইটা দেন আল্লাহ কখনো বলে না যে দিব না কখনো না শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেন না তিনটা পদ্ধতিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়া কবুল করেন 
এক নাম্বার পদ্ধতি হলো আমরা যখন আল্লাহর কাছে কোনো জিনিস চাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আমাদের সেটা দিয়ে দেন আর আমরা তখন খুশি হয়ে যাই এই হলো একটা পদ্ধতি দুই নাম্বার পদ্ধতি আমরা যখন আল্লাহর কাছে কোনো জিনিস চাই আচ্ছা আমাদের ভালো মন্দ আমাদের চেয়ে ভালো বুঝেন কে কে বুঝেন আমাদের কোনটা প্রয়োজন সেটা জানেন কে সেটা যদি আল্লাহ না জানতেন তাহলে মায়ের পেট থেকে আমরা কেউ দাঁত নিয়ে আসে নাই আসছিলাম নাকি আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম হয়তো আমি যখন জন্মেছি আমি জানি না কিন্তু আমার পাশে যেটা জন্মায় এখন আমি তো দেখতে পাই ওর কি শুরুতে দাঁত থাকে থাকে দাঁত থাকে দাঁত কখন আসে যখন সে মাছ মাংস দুনিয়ার অন্যান্য খাবার খাওয়ার মতো তার শরীরে অ্যাবিলিটি চলে আসে তার সেটা খেতে হবে তার শরীরের জন্য প্রয়োজন তখন আল্লাহ না চাইতে দাঁতগুলো দিয়ে দেয় তার মানে আমার আপনার জন্য কোনটা ভালো কোনটা মন্দ আপনার চেয়ে আমার চেয়ে সেটা ভালো বুঝেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুই নাম্বার পদ্ধতিতে কেমনভাবে দোয়া কবুল করেন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে দেন না যখন আমাদের প্রয়োজন যখন আমরা সেই জিনিসটা নিয়ে সহ্য করতে পারবো যখন আমাদেরকে দিলে কল্যাণ হবে উপকার হবে ওই সময় আল্লাহ আমাদের দিয়ে দেন আর তিন নাম্বার পদ্ধতিতে আল্লাহ এমনভাবে দোয়া কবুল করেন আপনি যে দোয়া করলেন ওই দোয়াটা আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দেন কে আমাদের ময়দানে যেদিন সব মানুষ মুসিবতে পড়ে যাবে মানুষগুলো হাই হাই করতে থাকবে সেদিন বলবে আইনাল মাফার পালাবো কোথায় কেয়ামতের ময়দানে কঠিন আজাব যখন শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ায় যে আমরা দোয়া করেছিলাম যেই জিনিসগুলো আমাদের দেন নাই ওই জিনিসগুলো ওই দোয়াগুলো কেয়ামতের ময়দানে আপনাকে আমাকে দিবেন সুবাহান তার মানে আল্লাহর দরবারে নো বলে কোনো শব্দ নাই যখন যেটা চাওয়া হয় আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে বলেন ইয়েস কোনো রেড বাটন নাই গ্রিন বাটন আল্লাহ ওকে কোনো নো হবে না তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে চাইব কম কম নাকি বেশি বেশি কম নাকি বেশি তওবা করতে হবে আল্লাহর কাছে আজকে জীবনের গোনাগুলো যদি পরিবর্তন করে নিয়ে আমরা সোয়াব বানাতে চাই তাহলে আজকে এই ময়দানে আপনাকে একনিষ্ঠভাবে তওবা করে যেতে হবে তওবার যে সত্য বলেছি এখন তওবা আপনি করবেন কখন এই মুহূর্তে তোমাকে তোমার রবের দিকে ফিরে আসতে হবে কোন মুহূর্তে এই মুহূর্তে এখনই আপনাকে দুনিয়ার সব সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে দিতে হবে এখনই আপনার হৃদয়টাকে রবের দিকে ফিরাতে হবে এই হৃদয়টা রবের দিকে ফিরিয়েছিলেন সায়দেনা ইব্রাহিম আলী ইসালাম আমরা পড়ি না ইন্নি পড়েন হজরত ইব্রাহিম বললেন ও আল্লাহ আমার হৃদয়টাকে আমার সমস্ত মুখমণ্ডলটাকে আমার জীবনটাকে আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম আমার চেহারা আমার হৃদয় আমার জীবনের সব কিছু আপনার দিকে করে দিলাম এই মুহূর্তে কোন মুহূর্তে এই মুহূর্তে আপনার দিকে আমি আমার হৃদয় ফিরিয়ে দিলাম এই মুহূর্তে যদি আপনার হৃদয়টাও আল্লাহর দিকে ফিরাতে চান দুনিয়ার অনেক কিছু আপনার হাত ছাড়া হয়ে যেতে কথা কি বোঝাতে পেরেছি দুনিয়ার অনেক কিছু হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে আল্লাহর বিধানের দিকে যদি আপনি এই মুহূর্তে আসতে চান অনেক কিছু আপনি হারিয়ে ফেলবেন কিন্তু ওই হারানোর ভিতরে আপনার জন্য কল্যাণ রয়েছে এজন্য আল্লাহ বলেছেন এই মুহূর্তে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে আর ফিরে শুধু আসলে হবে না ও আসলি মৌলাহু আর আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে কার কাছে কার কাছে সবাই বলেন কার কাছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে হজরত ইব্রাহিম আলী সালামকে আল্লাহ বললেন ও ইব্রাহিম আসলিম আত্মসমর্পণ করো কি করো আত্মসমর্পণ করো হজরত ইব্রাহিম সঙ্গে সঙ্গে বললেন আল্লাহ আমি তো আত্মসমর্পণ করে রয়েছি আসলিম তসলিম আত্মসমর্পণ করো নিরাপত্তা পাও আত্মসমর্পণ করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমার জন্য কি দিবেন 
এই তবাটা কখন কবুল হয়ে যাবে এজন্য আল্লাহ বলেছেন ওয়া আনিবু ইলা রাব্বিকুম ওয়া আসলিমু লাহু মিন ক্বাবলি আন ইয়াতিয়াকুমুল আযাবু সুম্মা লা তুনসারুন আল্লাহ বলেছেন দুইটা সময় দুইটা শর্ত আর একটা সময় ওয়া আনিবু ইলা রাব্বিকুম তোমার রবের দিকে ফিরে আসতে হবে এই মুহূর্তে ওয়া আসলিমু লাহু আর তার কাছে তোমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহের জন্য সোরা বাকারার ভিতর বলেছেন আল্লাহ আমাদেরকে ডাকলেন আমানু যারা তোমরা ইমান এনেছো কি করেছো ইমান এনেছো আমাদের ইমান আছে না নাই আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি আল্লাহকে আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে আমরা বিশ্বাস করি পরকালে বিশ্বাস করি জান্নাত জাহান নাম বিশ্বাস করি নবী রসুলদেরকে দেখি নাই তাদেরকেও বিশ্বাস করি এজন্য আল্লাহ বলেছেন যারা তোমরা ইমান এনেছ ইসলামের ভিতরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো সব জায়গায় আল্লাহ এভাবে বলেছেন আফাতু উমিনু না বিবাদ এল কিতাব ওতাকফরু না বিবাদ যেই বিধান আমি দিয়েছি এই বিধানের কিছু অংশ তোমরা গ্রহণ করবা কিছু অংশ ছেড়ে দিবা এর জন্য কোনো প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে না বরং পানিশমেন্ট কিন্তু সে আর উঠে না ওখান থেকে আর সে উঠে না যখন না উঠছে কমিটির লোকজন দৌড়ে গেছে গিয়ে তারে উঠায় দেখে অচেতন হয়ে রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার বলেছে তো অনেক আগেই মারা গেছে অনেক আগেই মারা গেছে গান গাছছিল কি এক সেকেন্ডের নাই ভরসা আমাদের কোনো ভরসা আছে আছে ভরসা আছে কোনো ভরসা নাই তাহলে মৃত্যুর যেহেতু কোনো সময় নাই হুমলায় আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যখন যে সময়টা তোমার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে একটা মুহূর্ত এদিক ওদিক হওয়ার কোনো সুযোগ নাই একটা কদম তুমি সামনে দিতে পারবা না পেছনেও আসতে পারবা না যেখানে যে অবস্থায় তোমার মৃত্যু লেখা হয়েছে ওই অবস্থায় তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এজন্য মৃত্যু যেহেতু কখন হবে আমরা জানি না তাহলে মৃত্যুর পূর্বে আমাদের তবা করতে হবে এখনই যদি মৃত্যু হয়ে যায় তবা করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না আপনি ভাবতেছেন যে এখনো তো অনেক সময় আছে দাড়ি এখনো পাকে নাই এখনো তো দাড়ি কাঁচা আছে পাকুক না তো বা করবই তো পাকুক আর কিছুদিন যাক যেগুলো করছি এই অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করতেছি একটু করে নেই না একটু মোটামুটি লেভেল পর্যন্ত পৌঁছাই তারপর তবা করে নিব এই রকম যদি মনের ইচ্ছা হয় তাহলে আপনার এই তবা আজকে এই ওয়াদা আল্লাহর যে ওয়াদা আমি শুরুতে বলেছি জীবনের সব গুণা পরিবর্তন করে সোয়াব বানিয়ে দিবেন ওই ওয়াদা আপনার জন্য না আল্লাহর যে ওয়াদা যে সকল গুণা পরিবর্তন হয়ে যাবে সোয়াব দিয়ে ওই ওয়াদা আল্লাহ ঠিক রাখবেন যদি আপনার আমার এই সত্য তিনটা ঠিক থাকে কথা কি বুঝতে পেরেছেন সত্য তিনটা যদি ঠিক থাকে এক নাম্বার শর্ত হলো আপনাকে তৌবা করতে হবে কি করতে হবে সবাই বলেন কি করতে হবে আমরা তৌবা করতে রাজি আছি সবাই কে কে রাজি আছি একটু হাত উচিয়ে দেখায় আল্লাহ আমাদের হাতগুলোকে আপনি কবুল করে নেন সবাই পড়ে না আমিন হাত নামান এই তৌবা বিশ্ব নবীর জামানায় কেমন করে হতো আমরা একটু ছোট্ট ছোট্ট কিছু কথা শুনব বিশ্ব নবী তখন পৃথিবীর বুকে রয়েছেন এমত অবস্থায় বিশ্ব নবীর কাছে একজন নারী এসে বলছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমি নিজের উপর জুলুম করেছি আমি ব্যবিচার করে ফেলেছি অন্যায় করে ফেলেছে বিশ্ব নবীর কাছে যখন বলা হলো বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ওই মহিলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন বিশ্ব নবী বললেন না তুমি করোনায় চলে যাও পরদিন ওই মহিলা আবার এসেছে আবার এসে বিশ্বনবীর কাছে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি ব্যবিচার করে ফেলেছি বিশ্বনবী তাকে আবার ফিরিয়ে দিলেন আবার ফিরিয়ে দিলেন চতুর্থবার ওই মহিলা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি ব্যবিচার করেছি আপনি এটা মানতে চাচ্ছেন না আপনি কি ওই মহিলার মতো আমাকেও ফিরিয়ে দিবেন নাকি এই অপকর্মটা করার কারণে আমার গর্ভে সন্তান এসেছে বিশ্বনবী বললেন 
এটা যদি তুমি সত্যি করে থাকো তোমার পেটের ভিতরে যে সন্তান রয়েছে তুমি অপরাধী হতে পারো তোমার সন্তান তো অপরাধী না চলে যাও সন্তান প্রসব হোক তারপরে আসবা বিশ্বনবী তাকে পাঠিয়ে দিলেন ওই মহিলা বাড়িতে চলে গেল বাড়িতে যাওয়ার পরে প্রহর গুণে এক একটা দিন যায় মহিলাকে দেখে দে দিন কাটায় মহিলার মনে কার ভয় কার ভয় আল্লাহর ভয় অন্যায় করে ফেলেছি তবা করতে হবে ওই দিন পর্যন্ত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত আমি যদি হায়াত না পাই তাহলে আমার কি হবে এই চিন্তায় মহিলা কেঁদে যার যার হয়ে যাচ্ছে প্রহর গুণে এক এক করে যখন দিন চলে যায় সন্তান যখন এক পর্যায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল সন্তানটাকে ছোট্ট একটা চাদরে জড়িয়ে বিশ্বনবীর দরবারে মহিলা আবার হাজির বিশ্বনবীর দরবারে এসে বলছে ইয়ার সুল্লাহ এই যে সন্তান আপনি আমার উপরে ব্যবিচারের যে শাস্তি রয়েছে ওটা প্রয়োগ করুন এই শাস্তি আপনি আমাকে দিয়ে দেন বিশ্বনবী বললেন সন্তান তোমার ভূমিষ্ঠ হয়েছে ওটা জীবিত নাকি মৃত মহিলা বললেন এটা জীবিত সন্তান বিশ্বনবী বললেন বাড়ি চলে যাও ওই সন্তানের তোমার উপর হক রয়েছে দুই বছর দুধ খাওয়াতে হবে কয় বছর আল্লাহ বলেছেন বিশ্বনবী তাকে ফিরিয়ে দিলেন বললেন চলে যাও দুই বছর পর্যন্ত সন্তান রে দুধ খাওয়াবা তারপরে আমার কাছে আসবা ওই মহিলা সন্তানটা কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আবার বাড়িতে চলে গেছে ওই মহিলার যে শাস্তি হবে এই ব্যবিচারের শাস্তি সেই মহিলা নিজেও জানে বুক পর্যন্ত মাটির নিচে গেড়ে দিয়ে তাকে পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হবে সে জানে যে এই শাস্তি যখন আমাকে দেওয়া হবে আমার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় নাই তারপরেও সেই মহিলার পিছনে কোনো গার্ড নাই যে অপরাধী পালিয়ে যাবে এরকম কোনো গার্ড তার জন্য দেওয়া হয় নাই মহিলা নিজেই এসে বলছে আমি অপরাধ করেছি কার ভয় অন্তরে সবাই বলেন কার ভয় এজন্য বিশ্বনবী বলতেন খয়রুল করু নি কারনি বিশ্বনবী বলতেন আমার যুগ সর্বোত্তম যুগ সুবানাল্লাহ পড়েন ওই মহিলা দুই বছর ওই সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর পরে বিশ্বনবীর দরবারে আবার হাজির হয়ে গেছে সন্তানের হাতে একটা শুকনা রুটি দিয়া বিশ্বনবীর দরবারে বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি বলেছিলেন দুই বছর তার হক রয়েছে আমার কাছে দুধ খাওয়া আমি তার হকটা পূরণ করেছি আমার কার্য আমি সম্পন্ন করেছি এখন এই সন্তান দেখেন সে রুটি খেতে পারে শুকনা খাবার সে খেতে পারে আমার শাস্তি আপনি দিয়ে দেন বিশ্বনবী সাহাবিদেরকে বললেন ও সাহাবিরা তাকে নিয়ে চলে যাও উন্মুক্ত ময়দানে বুক পর্যন্ত মাটির মাটির নিচে গেড়ে দাও গর্ত খনন করে তাকে বুক পর্যন্ত মাটির নিচে ঢুকিয়ে দাও তারপর তাকে পাথর মেরে শেষ করে দাও কারণ এই আইন কার আইন সবাই বলেন না কার আইন আল্লাহর আইন বিশ্বনবী কোন রকম নড়চড় করার সুযোগ রাখেন না এজন্য বিশ্বনবী বললেন যাও তাকে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে ওই মহিলাকে যখন বুক পর্যন্ত মাটির নিচে গেড়ে দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে একজন সাহাবি খালিদ ইবন ওয়ালিদ খালিদ বিন ওয়ালিদ ওনার নাম ওই মহিলার দিকে একটা পাথর ছুড়েছে ওই পাথর ওই মহিলার মাথা বরাবর খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন ছুড়ে মেরেছে জীবন্ত মানুষ তাকে পাথর মারা হচ্ছে কি অবস্থাটা হয় বলেন তো রক্তগুলো ফিনকি দিয়ে চলে আসতেছে খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন পাথর চুড়ে মেরেছে ওই মহিলার মাথা টাস করে ফেটে গেছে আর ওই মাথার রক্ত ফিনকি দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদের মুখে গায়ে লেগে গেছে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে রক্ত লেগেছে গালি দিয়েছে গালি দিয়েছে ওই মহিলাকে যে ব্যবিচারিনি তোর রক্ত আমার গায়ে লাগলো হাই আফসোস বিশ্বনবী মসজিদে নববীতে বসে কথাটা শুনতে পেয়েছেন ওখান থেকে ডাক দিলেন ও খালিদ বিন ওয়ালিদ তুই কারে গালি দিলি তুই কারে গালি দিলি ওই মহিলার যে তোবা আল্লাহ কবুল করেছেন ওই মহিলা যদি কোনো বান্দার হক নষ্ট করত যেমন ভাবে ওই মহিলা তোবা করেছে বান্দার হক নষ্ট করলেও আল্লাহ তারে মাফ করে দিতেন ওই মহিলার তোবা এমন ভাবে আল্লাহ কবুল করেছেন ওই মহিলার তোবা গোটা মদিনার সবাইকে আল্লাহ দিয়ে দিতে পারতেন কারে গালি দাও গালি দিও না কারণ সে নিজের 
দেহ কে নিজের জীবন কে প্রাধান্য দেয় নাই সে আল্লাহর আইন কে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার জন্য নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছে তার মানে আল্লাহর কাছে তার তওবা কত সুন্দরভাবে কবুল হয়েছে তওবা করতে হবে এভাবে ওই মহিলা এমন ভাবে তওবা করলো আর আমরা সমাজে যদি কোনো অপরাধ দেখি অথবা নিজে করে ফেলি ওই অপরাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে বাসি মানে শয়তান আমাদের এমন ভাবে কুমন্ত্রণা দেয় বলে তুই অপরাধ করেছিস কোনো ব্যাপার না এখন ঠান্ডা মাথায় ভাব তোর অপরাধটা তুই কার উপর চাপাবি অপরাধটা কার উপর চাপাবি এটা তুই ভেবে ফেল আল্লাহর ভয় আনতে হবে হৃদয়ের ভিতরে তওবা করতে হবে এভাবে তাহলে আল্লাহ তওবা কবুল করবেন এজন্য আল্লাহ বলেছেন তওবায় নাসুহা যদি করতে পারো এভাবে তওবা যদি তোমরা করতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করে নিব বলি ইসরায়েলের একজন লোক সহি হাদিসের বর্ণনা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম জানিয়েছেন ওই লোকটা নিরানব্বইটা খুন করেছে কয়টা নিরানব্বইটা মানুষরে হত্যা করা শেষ এখন তার মনের ভিতরে অনুশোচনা এসেছে হাই হাই এতগুলো মানুষরে মেরে ফেললাম জীবনে কত বড় অন্যায় হয়ে গেছে মানুষ হত্যা করা কি ছোট পাপ ছোট পাপ মানুষ হত্যা করেছে একটা দুইটা না কয়টা সবাই বলেন কয়টা নিরানব্বইটা মানুষ সে হত্যা করে ফেলেছে একজন পাদ্রীর কাছে সে চলে গেছে খ্রিস্টান ধর্ম যাজকের কাছে চলে গেছে গিয়ে বলতেছে ও ফাদার আমি নিরানব্বইটা খুন করে ফেলেছি আল্লাহকে আমার গোনা মাফ করবে নাকি আল্লাহকে আমার মাফ করবে এই প্রশ্ন যখন করেছে ওই খ্রিস্টান পাদ্রি বলছে তুই এত বড় অন্যায় করেছিস আল্লাহ তোরে মাফ করবে না মেজাজ গেছে খারাপ হয়ে পাদ্রির ওদি যে খুন কই দেয় মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে আচ্ছা বলেন তো নিরানব্বইটা খুন যে বেটা করতে পারে ও পাদ্রির ওরকম উল্টা পাল্টা কথা শুনলে মেজাজ কি তার ঠিক থাকবে থাকবে ঠিক মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে ওটারেও দিছে ওখানে এখন লোকদের কাছে সে খুঁজে খুঁজে বেড়ায় কোথায় গেলে এর সমাধান পাওয়া যায় আল্লাহ আমাকে মাফ করবে কি না এই সমাধান খুঁজতেছে মানুষদের কাছে শুনে এমত অবস্থায় সে তওবা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছুটতেছে কোথায় গেলে সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায় এমত অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মালাকুল মৌদকে পাঠিয়ে দিলেন বললেন ওই বান্দার যান কবজ করে ফেল কারণ মৃত্যুর সময় কাউকে কোন রকম বেশি করা হবে যখন নির্দিষ্ট করা হয়েছে তখনই আপনার রুহ চলে যাবে মালাকুল মৌত ওই ব্যক্তির রুহ নিয়ে চলে গেল ধপাস করে পড়ে গেছে জমিনে যাচ্ছিল তওবা করবে বলে কি করবে বলে সবাই বলেন কি করবে তওবা করবে বলে যাচ্ছিল ধপাস করে জমিনে পড়ে গেছে ভিতরে আর রুহ নাই লাশ হয়ে গেছে এমত অবস্থায় রহমতের ফেরেস্তা আর আজাবের ফেরেস্তা দুই ধরনের ফেরেস্তা চলে এসেছে রহমতের ফেরেস তারা বলে এই লোকটা তওবা করবে বলেছে সে কারণে সে তওবা হয়তো আল্লাহ কবুল করেছে আমরা তার রুহ নিয়ে আল্লাহর ওই যে ইল্লিজিনে নিয়ে যাব আকাশের উপরে নিয়ে যাব কিন্তু গজবের ফেরেস তারা বলে না ওই লোকটা একশোটা খুন করেছে কয়টা নিরানব্বইটা ছিল ওই পাদ্রির দিয়ে একশোটা পূর্ণ করছে বলছে এই লোকটা একশোটা খুন করেছে এত বড় অন্যায় সে করেছে তাকে আমরা সিজিনে নিয়ে যাব তার রুহকে আজাবের জায়গায় নিয়ে যাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর জমিনকে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন জমিন আমার ওই বান্দা একনিষ্ঠভাবে তওবা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করেছে কিন্তু সে তওবা করার সুযোগ পায় নাই কিন্তু অন্তর থেকে সে তওবা করে ফেলেছে ওই পাপ সে আর করবে না বলে তওবা করবে বলে ছোটাছুটি করা শুরু করে দিয়েছিল হায়াত শেষ হয়ে গেছে তার জীবনের সময় শেষ হয়ে গেছে বলে আমি তার জীবনটা শেষ করে দিয়েছি রুহটা মালাকুল মৌত নিয়ে চলে এসেছে জমিন রে তার সামনের দিকে যেহেতু সে তওবা করতে যাচ্ছিল তার সামনের জমিনটা তুমি প্রশস্ত হয়ে যাও আর পিছনের দিকে অন্যায়ের যে কাজগুলো সে করে এসেছে গোটা জীবনব্যাপী এই সময়টা তুমি সংকুচিত হয়ে যাও সোয়াবেরটা সোয়াব করবে তওবা করবে এখনো করে নাই অনুশোচনা এসেছে তওবা করবে মনের ভিতরে ওই যে সামনের যে যতটুকু সময় এই সময়টাকে আল্লাহ হুকুম দিলেন তুমি প্রশস্ত হয়ে যাও আর পিছনে যত গুণা সে করেছে আল্লাহ ওই সময়টাকে বললেন তুমি সংকুচিত হয়ে যাও 
এবার আল্লাহ বললেন ও রহমতের ফেরেস তারা ও আজাবের ফেরেস তারা আমার ওই বান্দা যেখানে পড়ে আছে ওখান থেকে তার সামনের সময় বেশি নাকি পিছনের সময় বেশি যা যে দিকের সময় বেশি হবে সেই দিকের ফেরেস তারা তোমরা তার রুহ নিয়ে যাবা তার মানে ভালো কাজের দিকে সময় যদি বেশি হয় তাহলে তার রুহকে শান্তিময় এল্লি নিয়ে আসবা আর যদি পিছনের দিকের সময়টা বেশি হয়ে যায় তাহলে তার রুহকে নিয়ে সিজিনে চলে যাবা এখন ফেরেস তারা মাপা মাপি শুরু করে দিয়েছে মাপ জব শুরু হয়ে গেছে এক পর্যায়ে দেখে সামনের যে ভালো দিকটা ছিল ভালো যে সময় এটা ছিল পিছনের খারাপ দিকের সময় চেয়ে এক বিঘত বেশি হয়েছে কয় বিঘত সবাই বলেন কয় বিঘত এক বিঘত বেশি হয়ে গেছে রহমতের ফেরেস তারা তার রুহুটা রুহুটাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই শান্তিময় জায়গা বানিয়ে রেখেছেন ওই দিকে সুবাহ একশোটা খুন করেছে কয়টা খুন একশোটা খুন তবা কবুল করে নিয়েছেন কে কে কবুল করেছেন তাহলে কেমন তবা করতে হবে তবায় না সুহা করতে হবে একনিষ্ঠভাবে তবা করতে হবে মন মস্তিষ্ক ঠিক রাখতে হবে এদিকে ওদিকে দৌড়া দৌড়ি করলে হবে না অহংকার মনের ভিতরে আনা যাবে না মনের ভিতরে যদি গলদ থাকে আল্লাহর এই ওয়াদা কিন্তু আপনাদের জন্য হবে না যার মনের ভিতরে গলদ নাই ফাঁকা নাই মন যে এখন ইষ্ট করে এখানে বসতে পেরেছেন যে ওয়াদা আমি শুরুতে আল্লাহর কথা অনুযায়ী আপনাদেরকে বলেছি হাসানাথ যদি এইভাবে তবাসকে এখান থেকে করে যেতে পারেন যে কথাগুলো শুনতেছেন আমলের নিয়ে তো যদি শুনতে পারেন তাহলে আল্লাহ ওই ব্যক্তিদের মতো আপনার আমার পিছনের সব গুণাগুলো সোয়াব দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন তবা করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রচন্ড খুশি হন বিশ্বনবী জানিয়েছেন তবা করলে যেই মানুষটা গুনা করার সাথে সাথে তবা করে তার অবস্থাটা কেমন হয়ে যায় বিশ্বনবী হাদিসে বলেছেন আত্মাই বমিনা জাম্বি কামান লা জাম্বালা আত্মাই বমিনা জাম কামান লা জাম্বালা বিশ্বনবী বলেছেন যে ব্যক্তি তবা করলো আত্মাই তবাকারী কি বললাম সবাই বলেন তবাকারী কি বললাম তবাকারী আত্মাই মিনা জাম অন্যায় থেকে গোনা থেকে কামান সে এমন হয়ে যায় লা জাম্বালা যার কোনো গুণা নাই পড়েন সুবাহান আল্লাহ তার মানে ওই ব্যক্তিটা নিষ্পাপ মাসুম হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বান্দাদের প্রতি কতটা খুশি হন তো বা করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিবের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন সহি বুখারের বর্ণনা বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন কোন আল্লাহর বান্দা যদি তার কাছে সঠিকভাবে তবা করে তার দিকে ফিরে আসে আল্লাহ কেমন খুশি হয় শুনো এক ব্যক্তি মরুভূমির ভিতরে সফর করেছে সঙ্গে তার জীবিকার একমাত্র উট এইটা ছাড়া জীবিকা উপার্জনের আর কোনো তার মাধ্যম নাই ওই উটটাই তার জীবিকার একমাত্র মাধ্যম ওটা দিয়ে এসে চলাচল করে তার পিঠে আবার খাবার রেখে দিয়েছে পানিও আছে মরুভূমির ভিতরে চলে গেছে ওই লোকটা সফর করতেছে বিশাল মরুভূমি যেদিকে তাকাই বিশাল দিগন্ত ফাঁকা ধুধু মরুভূমি আর কিছুই দেখা যায় না মরুভূমির মধ্যখানে ওই লোকটা চলে গেছে এমত অবস্থায় তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন এসেছে উটটা দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে কিছু দূরে চলে গেছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য ওখান থেকে ফিরে এসে যখন দেখে জায়গায় যখন ফিরে এসেছে উটটা যেখানে রেখে গেছিল ওখানে আর উটটা পাওয়া গেল না লোকটার মন খারাপ হয়ে গেছে হাই হাই একমাত্র জীবিকার মাধ্যম উঠটা হারিয়ে গেল আর এই মরুভূমির ভিতরে যেদিকে তাকায় বিশাল মরুভূমি আমি তো হেঁটে কিংবা দৌড়ে এত দূর পার হতে পারবো না এখন মরা ছাড়া আর কোনো পথ নাই মরা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই লোকটা এই চিন্তা করতেছে মরা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নাই এখন কি করব লোকটা ভাবতেছে মরতে তো অনেক কষ্ট হয় মরা কি সহজ নাকি জীবন যখন বের হয়ে যায় প্রচণ্ড কষ্ট হয় হজরতে ইদ্রিস আলী হিসালাত সালাম জানিয়েছেন মানুষ যখন মারা যায় স্বাভাবিক মৃত্যু যাদের হয় কষ্ট কম হলেও মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন তার কাছে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন একটা জীবন্ত ছাগল কি ছাগল 
জীবন্ত ছাগল জবাই করা না কিন্তু মরাও না জীবন্ত ছাগল তার চামড়া যদি উল্টা দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয় ছুলে ফেলা হয় ওই ছাগলটার ওই পশুটার যতটা কষ্ট হয় একজন মানুষের যখন মৃত্যু হয় তার রুহ যখন বেরিয়ে যায় ওই পশুটার চেয়ে তার বেশি কষ্ট হয় আল্লাহ আকবর মৃত্যু এত সহজ না ওই লোকটা ভাবতেছে আমার মৃত্যু নিশ্চিত কারণ খাবার পানি সব চলে গেছে উঠটাও চলে গেছে এখন মরা ছাড়া আর উপায় নাই লোকটা মনে মনে ভাবতেছে একটু ঘুমিয়ে পড়ি ঘুমের ভিতর যদি মৃত্যুটা হয়ে যায় তাহলে কষ্ট মনে হয় কম হবে এই ভেবে ওই লোক ঘুমিয়ে পড়েছে ভাবছে এটা আমার মৃত্যুর ঘুম মৃত্যুর ঘুম ভেবে ওই লোকটা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যখন ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম ভেঙে গেলে তাকিয়ে দেখে সামনে তার উঠ দাঁড়িয়ে আছে আলহি তো আমহু আর সারাবহু আর উটের সাথে তার পানিও আছে খাবারও আছে ওই লোকটা উটটা দেখে তখন সে বুঝে ফেলেছে আমার আর মরা লাগবে না কি করা লাগবে না নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছে ওই লোকটা এতটা খুশি হয়ে গেছে খুশির চোটে বলতেছে আল্লাহ আপনি আমার গোলাম আমি আপনার রব উল্টায় ফেলছে কি বলছে উল্টায় ফেলছে বলে ফেলেছে আল্লাহ আপনি আমার গোলাম আমি আমার আপনার রব খুশির চোটে উল্টা কথা বলে ফেলেছে আল্লাহ ওই উল্টা কথাটা কবুল করেন নাই আল্লাহ কথাটা সোজা করে নিয়েছেন কারণ আমাদের রবকে আমাদের রবকে আল্লাহ বলেছেন আমার এই বান্দা এতটা খুশি হয়েছে কথা উল্টে গেছে আসলে সে বলতে চেয়েছিল আল্লাহ আপনি আমার রব আমি আপনার গোলাম এটা বলতে গিয়ে উল্টে গেছে বিশ্বনবী জানালেন ওই লোকটা হারানো উঠবে যতটা না খুশি হয়েছে আল্লাহর কোনো বান্দা তার দিকে যদি ফিরে আসে তাহলে ওই ব্যক্তির চেয়ে আল্লাহরও বেশি খুশি হয়ে যায় তবা করলে আল্লাহ এরকম খুশি হয়ে যায় তবা করতে হবে মৃত্যুর আগে বিশ্বনবী সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন মৃত্যুর গর গরানি যতক্ষণ না আসবে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত যতক্ষণ না পৌঁছাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের তওবা কবুল করা হবে বিশ্বনবী জানিয়েছেন আল্লাহ তার বান্দাদের তওবা বান্দাদের প্রতাবর্তন ফিরে আসা এমন সময় পর্যন্ত কবুল করেন গ্রহণ করেন যতক্ষণ না তার গর গরানি আওয়াজ শুরু হয় মৃত্যুর আগে মানুষ গর গরানি দেয় না দেখছেন দেখছেন কারো মৃত্যু দেখছেন কখনো মৃত্যুর আগে কষ্ট হয় গর গর শব্দ হয় গলা দিয়ে আমাদের তবাটা এখন কেমন হয়েছে বাবা মারা যাচ্ছে চাচা মারা যাচ্ছে মসজিদের ইমাম সাহেবরে ডাক দেয় ও হুজুর তাড়াতাড়ি আসেন বাবা মারা যায় হেতের একটু তবা পড়ায় যান তবা পড়ায় যান আসলে তবা পড়ার সময় কিন্তু ওটা না কারণ তার মৃত্যুর সব লক্ষণ প্রকাশ হয়ে গেছে ওর আমি পড়াবো কি আর হে বুঝবে ডাকি আমি যা পড়াবো তার উল্টা কইবে না হলে কইবে না মরণের সময় পাশে বসে বসে পড়তে হয় তোবাটা আগে করতে হয় আমাদের মৃত্যুটা যদি ইমানের সাথে হয় তাহলে আমাদের জীবনটা ধন্য এজন্য বিশ্বনবী সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন ও আল্লাহ আল্লাহ জুকনা হুসনাল খাওয়াতিম ও আল্লাহ আপনি আমাদের শেষটা ভালো করে দেন কোনটা ভালো করে দেন শেষটা ভালো করে দেন তার মানে শেষ ভালো যার সব ভালো শেষ ভালো যার সব ভালো তার মানে শেষ পর্যন্ত যেন আমরা ইমানের উপর থাকতে পারি এটা আমরাও চাই ঠিক কি না চাই কি না আমরা চাই না আমাদের মৃত্যুটা যেন ইমানের উপরে হয় চাই কি না এজন্য আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদের মৃত্যুটা আপনি ইমানের সাথে দিয়েন কবিরা কত সুন্দর করে বলে দিয়েছেন এর কথাগুলো ইসলামী সঙ্গীতগুলো এই জন্য আমরা মানুষদের শোনার জন্য আহ্বান করি কিন্তু আসলে আজকের সমাজে ইসলামী সঙ্গীত চলে কম চলে বেশি ডিজে গান কি চলে ডিজে গান চলে বক্সের এত আওয়াজ দুম 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 আপনি বুঝবেনও না ওর ভিতরে যে কি কয় আল্লাহই জানে শুধু শোনা যায় দুম 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 কত সুন্দর সুন্দর গান রয়েছে ইসলামী গান ইমানের পথে অল থেকে আমার মরণ যেন হয় ইমানের পথে 
अबिचल थे के अमार मरुन जन हो तुम्हारी का छे मिनोतिया मार तुम्हारी का छे मिनोतिया मार महामोहिम दया मौई इमानेर पोथे अबिचाल थे के अमार मरुन जनु हो इशाबे बोल बे नमर संगे संगे पढ़ें इमानेर पोथे अबिचाल थे के अमार मरुन जनु हो इचित कर दिए पढ़ें नामीन आमादेर दुआ ऐटा आमादेर की दुआ ऐटा इस्लामी संगीत गान सुना भालो तबे कौन से ही गान जे ही गाने बेड़े जाए मुमी नेरी मान एमोन गान सुनते होंगे जे ही गान सुन ले अपना ईमान बेड़े जाए एमोन गान सुन बिन्ना जे ही गान अपना के जहान ना मेरे दिखे निये जाए बिश्नो भी के प्रश्न करा हलो यार रसूल अल्लाह लिमा बोइस्ता अपनी कैनो ऐसे चने ही पृथ्वी � पृथिवीर शकोल बाद्दो जंत्र गुलाम इनो भी धौंशो करार जन्न दुनिया ते प्रेरित होए ची अपना रामर शंतान एमोन बज नवजाई घर शुआओ जाइना एमोन बज नवजाई मोने है खाटो काफे कासे होली तेरा कुम मोने है दूर ऐता इसे शुद्ध जो करा जाइना रास्ता दिया हाटले मोने है रास्ता टाउ काफे की अवस्था ये गुला� कोस्टो है, इस्लामी शंकरस्क्रीति ना है, ओपो शंकरस्क्रीति तो आम्रा के उजाबो, ना, वश्ली लोतार कासे वो आम्रा के उजाबो, ना, जरा ये भूलगुल करें चेन तारा ओवस के तो वा करवे नल्ला, ऐशा कुल गुनार करवो ना, इमाम इब्न अल-कायिम रहमतुल्लाहि अली, उन्हें बोले चेन पाप जमोन, मनुष्य रिदाई मौत के लिए मानुष शर्म मतलब ही होए ना होए मतलब ही होए जाने ना अपना रह जाने मौत के लिए मतलब ही होए इब्ने कईये मुरहमतुल्लाह ही आले यूँ ही बोले छे न मौत जब उन मानुष के माताल बनी है दे मतलब ही होए मौत के लिए टाल मटाल होए जाए ठीक शे रखो हम जो दी बाद दो जंत्र बजानो होए वन तोरे भी तोरे वावे एमोन गान सुना जावे ना जेही गाने ईमान नष्ट हो आए ठीक की ना राजिया सेन शबाई शबाई राजिया सेन एमोन गान अम्रा के उसुन बो ना जरा बाजी है चेन तरा तो बा करवे न जा अल्लाह यही पापेर का सहर जाबो ना भूल करा मानुषेर शबाब पृथ्वीर प्रथम मानुषेर नाम की बोलें तो शबाई बोलें पृथ्वीर प्रथम मान उत्तंतो भालो बसादी हैं उत्तंतो आदर शुहाक करे अल्लाह सृष्टि करे चलें निजेर हाथे अल्लाह ताके बना लें बना नूर परे आदम के बोल लें ऐ जन्नते रे भीतरे तुमी तुम्हारी स्त्री शो था को कोनो समस्या नहीं जेकान तके जा खुशी मनचाई ताऊ ताई खेते था को जा मनचाई ताई पान करो जा मनचाई ताई खाओ � ना एक ता निशेत कुल्लेन कोई टा एक ता कोथा निशेत कुल्लेन हज़रत आदम के एक ता निशेत कुल्लेन वही गास्टर कासे जे होना किंतु इब्लीस धोखा दिए फिल्लो कारण इब्लीस अल्लाह रसते बोले से अल्लाह आदम मेरे पुत्ते एक ता शोरी रादम शंता नेर शिराय उपोशिराय रक्ते मिशे आमी तादर के धोखा दे बो आमी � हज़रत आदो माँ हवा धोखाई पड़ेगे सेन और ये गासेरे फॉल जोखन खे फेले चे खावार शंगे शंगे जन्नती पोशाक जोखन खुले जाए हज़रत आदो ने जरे लोट जस थान ढकर जन्नो दौड़ दिए चे हज़रत आदो जोखन छुटे पलत चे अल्लाह आदो मरे डाक दे सेन ओ आदो दड़ाओ कोई जाओ कोई जाओ तुम्ही के आमार कस्ते के पलत चुना की 
হজরত আদম বলছে আল্লাহ আমি আপনার কাছ থেকে পালাই না কিন্তু আমার বড় লজ্জা লাগে আমার লজ্জা স্থানটা উন্মুক্ত হয়ে গেছে আমি সেটা ঢাকার জন্য দৌড় দিয়েছি কোনো কিছু পাই কি না আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে কই যাব আল্লাহর কাছ থেকে পালানোর কোনো সুযোগ আছে 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 নাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ যে ভুল করেছেন কতটুকু ভুল এটা শরিয়াতের কোনো বিধান ছিল না কারণ জান্নাতের ভিতরে হালাল হারাম কিছু থাকবে না এই দুনিয়ায় যেই মদটা আমাদের জন্য আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ ওই মদের একটা নহর জান্নাতে রেখে দিয়েছেন সুবান আল্লাহ বড়েন ওই মদের নহর আছে জান্নাতে কিসের নহর মদের নহর ওই মদের ভিতরে এমন সেন্ট থাকবে এমন সুন্দর সুশোভিত গন্ধ থাকবে আল্লাহ সেটাও বলেছেন ও মিজা জুহা কাফুরা কর্পুরের ফ্লেভার থাকবে তাতে ওই মতটা খাইলে তোমাদের নেশা হবে না টালমাটাল হয়ে যাবে না দুনিয়ার এই পচা বাসি মদের মতো মদ ওটা না দুনিয়ার এই পচা বাসি মদ যখন মানুষ খায় তার ব্রেনের বিকৃতি হয় কিন্তু ওই জান্নাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানদারদের জন্য কাদের জন্য সবাই বলেন না কাদের জন্য বলেন আমাদের জন্য কাদের জন্য আমাদের জন্য আল্লাহ যেন আমাদেরকে ও জান্নাতি করে নেন পড়ে না আমিন আল্লাহ আমাদের ঘোষণা দিয়েছেন ওই জান্নাতে যেই মদ আমি তোমাদের জন্য রেখেছি ওই মদটা খেলে নেশা হবে না টালমাটাল হয়ে যাবে না যতবার খাইবা ততবার তোমাদের চেহারা আরো উজ্জ্বল হয়ে যাবে হজরত আদম ভুল করলেন কতটুকু ভুল ওটা শরিয়াতের কোনো বিধান না ওটা হালাল হারাম কিছু না কিন্তু হজরতে আদমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছিলেন ও আদম ওই গাছটার কাছে যেও না আদম ভুল করে চলে গেছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ফল যখন খেয়েছে জান্নাতি পোশাক যখন খুলে যায় হজরতে আদম আলী সালাত আসসালাম ওই জান্নাতি পোশাক যখন খুলে গেছে লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য দৌড় দিয়েছে যখন দেখতে পারে না হজরতে আদম আল্লাহর কাছে দোয়া করে ও আল্লাহ আপনি আমার মাফ করে দেন আমি গোনা করে ফেলেছি জুলুম করে ফেলেছি ওই যে আদম ছোট্ট ভুল করেছে কতটুকু ভুল ছোট্ট ভুল হজরতে আদমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শিখালেন তোবার একটা দোয়া শিখিয়ে দিলেন আদম আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন হজরত আদম আলী হিসালাত সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এই দোয়া আমরা নামাজের ভিতরে করি না নামাজের পরে করি না হাত উঠিয়ে পড়ি রব্বানা জলাম না আং ফুসানা ওয়াইলাম তাকু ফিরিলানা ও তার হামনা লানা কোনান নামিনাল হসিরি দোয়া করি কিন্তু আসলে কি বলি এই আমরা জানি না দোয়া করি আল্লাহর কাছে আদমও দোয়া করেছিলেন রব্বানা জলাম না আং ফুসানা ও আমাদের রব আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি তার মানে অন্যায় করে ফেলেছি আপনার একটা হুকুম অমান্য করে ফেলেছি ওয়াইলাম তাকু ফিরিলানা ও তারা হামনা লানা কুনান্না মিনাল খসিরিন ও আল্লাহ এই গুনাটা যদি আপনি মাফ করে না দেন আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব কারণ আল্লাহ যদি গুনা মাফ না করেন তাহলে আমাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ থাকবে না এজন্য আল্লাহর কাছে মাফ চেতে হবে আল্লাহর কাছে সব সময় নিজের গুনার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে নিজের গুনা নিজের তবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কি হয় নাই বুঝবেন কিভাবে এর নির্দিষ্ট কোনো কিছু আল্লাহ আমাদেরকে জানান নাই তবে কিছু কিছু দিক আছে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি নিজের ভিতরে আসে বুঝবেন আপনার তবা কবুল হয়েছে আমরা শুরুতে যেই কথার দিকে ছিলাম আমি যে আল্লাহর ওয়াদা আপনাদেরকে শুনিয়েছিলাম আল্লাহ আমাদের জীবনের সব গুণা মাফ করে দিয়া সোয়াব দিয়া পোষেই জায়গাগুলো পরিবর্তন করবেন এই ওয়াদা ঠিক থাকবে তখন যখন আপনি একনিষ্ঠভাবে তওবা করতে পারবেন এক নাম্বার শর্ত একনিষ্ঠভাবে কি করতে হবে তওবা করতে হবে কারণ তওবা করা ছাড়া কোনো উপায় নাই তাহলে আমরা তওবা করতে রাজি আছি তো সবাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করবেন আমরাও আশা রাখি তওবা কবুল হলে কিছু লক্ষণ বোঝা যায় যেমন লক্ষণগুলো কেমন আপনি যে এই গুণাটার কারণে আপনি আল্লাহর দরবারে তওবা করেছেন ওই গুণা আর আপনি জীবনে কখনো করবেন না 
আপনি বুঝবেন আজকে এখান থেকে তওবা আমি বলেছি এখান থেকে আমরা তওবা করে যাব তাহলে সেই তওবাটা আমাদের কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা আমরা কিভাবে বুঝব আমরা এখান থেকে যখন বাড়ি যাব তখন আমরা বুঝব যে আমাদের তওবা কবুল হয়েছে কি হয় নাই এক নাম্বার আপনার মনের ভিতরে ওই গুণার ঘৃণা জন্মাবে তার মানে আপনি ওই গুণার দিকে আর কখনো যাবেন না দুই নাম্বার হলো আপনি আপনার নিজের গোনার জন্য আল্লাহর তওবা কবুল করেছেন বলে আপনি উৎফুল্ল হয়ে যাবেন না আপনার মন সব সময় আল্লাহর দিকে ছোট থাকবে যে আল্লাহ আমি গুনা করে ফেলেছি আল্লাহ আপনি আমারে মাফ করে দিন তিন নাম্বার হলো আপনি সৎ কাজে লেগে যাবেন কি কাজে সৎ কাজে এই যে আমরা আয়াত তেল করেছিলাম সুর আফুর খানের সত্তর নাম্বার আয়াত এখানেও একটা শর্ত রয়েছে যে আপনাকে ভালো কাজ করতে হবে আল্লাহ বলেছেন সৎ কাজ করতে হবে ভালো কাজ করতে হবে শুধু তওবা করলে না কোনার থেকে তুমি তওবা করে ফিরে আসলে এখন তোমার ভালোর দিকে দৌড়াতে হবে তাহলে বুঝবে যে তোমার তওবা কবুল হয়েছে আর চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য তওবা যাদের কবুল হবে তাদের বৈশিষ্ট্য এরকম হবে তারা সৎ সঙ্গ খুঁজবে কি সঙ্গ সৎ সঙ্গ ভালো মানুষের সঙ্গে মিশবে এখন তো আমরা ভালো মানুষের সঙ্গে মিশতে চাই না টুপি দাড়ি দেখলেই মনে হয় যে জঙ্গিবাদ মেশা যাবে না এটা যেন না হয় আমরা ভালো মানুষদের সাথে থাকবো ইনসা আল্লাহ তাহলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আপনার ভিতরে আসে আজকে এখান থেকে যাওয়ার পরে তাহলে বুঝবেন আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করেছে আর যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার ভিতরে আপনি ফিল না করেন অনুভব যদি করতে না পারেন বুঝবেন আপনার তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নাই আপনার তওবা যদি কবুল না হয় আল্লাহ যে ওয়াদা দিয়েছেন এই ওয়াদা আপনার জন্য হবে বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন সবাই একটু সাড়া দেন বুঝতে পেরেছেন আপনারা আচ্ছা তাহলে তওবা কিভাবে করতে হবে কখন করতে হবে সব বলে দিয়েছি আজকে আমাদের আলোচনার মূল থিম ছিল মূল বিষয় ছিল যে আমরা যেন আমাদের জীবনের সকল পাপ থেকে তওবা করে ফিরে আসতে পারি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনের পাকের ভিতরে যেভাবে কথাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে বলেছেন আমি হয়তো বলতে পারি নাই অনেক কথা আর গ্যাপ রয়ে গেছে আর অনেক কথা ছিল বলা হলো না আমাদের প্রধান মেহমান চলে এসেছেন উনি আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ তাফসির করবেন তবে আমরা যে কথাগুলো শুনেছি আল্লাহ সর্বপ্রথম যেন আমাকে এবং আপনারা যারা শুনেছেন আপনাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন সবাই পড়ে না আমিন আরও চিৎকার দিয়ে পড়ে না আমিন আপনারা আমিন পড়তেও দেখি কৃপণতা করছে জানেন আমিন পড়লে কি হয় জানেন কোন মজলিসে কোরআনের মজলিসে মানুষ যখন সকলে একত্রিতভাবে কোনো দোয়া করার উদ্দেশ্যে আমিন যখন বলে ওই সাথে সাথে ফেরেস্তারাও আমিন বলে কারা বলে ফেরেস্তারাও আমিন বলে আর ওই ফেরেস্তাদের আমিনের সাথে আপনার আমিন যদি মিলে যায় তাহলে আপনার গোটা জীবনের গুণ আল্লাহ মাফ করে দিবেন তাহলে আমিন পড়তে আর কেউ কৃপণতা করবেন তাহলে এখন আপনারা সবাই মিলে বলেন আল্লাহ আমাদের আপনি ইমানের মৃত্যু দিন সবাই পড়ে না আমিন আল্লাহ সকল গুণা থেকে তওবা করে আমরা যেন আপনার রাস্তায় ফিরে এসে আমাদের জীবনটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি আল্লাহ আপনি আমাদের তৌফিক দান করেন পড়ে না আমিন বারকাল্লাহ আজিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ